नमस्कार मी दीपक चव्हाण आपलं मॅथ्स अँड रिझनिंग अकॅडमीमध्ये स्वागत करतो आपल्या मॅथ्स अँड रिझनिंग अकॅडमीतर्फे दहा डिसेंबरपासून पोलीस भरतीची नवीन बॅच सुरू करण्यात आलेली आहे जे सरकारनं आता चौतीस हजाराची मेगा भरती निघणार आहे त्यामध्ये पोलीस भरतीची पोलीस भरतीची पण काही पदे आहेत त्यामुळं पोलीस भरती डिसेंबर अखेरीस निघण्याची दाट शक्यता आहे त्यामुळे ज्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश घ्यायचा आहे कारण नवीन बॅच आपली सुरू झालेली आहे त्या विद्यार्थ्यांनी काय करायचं त्वरित प्रवेश करा कारण पोलीस भरती व्हायचं असेल तर गणित आणि बुद्धिमत्ता मराठी व्याकरण असेल किंवा अदर कुठलेही विषय असेल त्याशिवाय कुठला पर्याय नाही एखादी पोस्ट मिळवायची असेल तर आपल्याला कष्टाशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय आपल्यासमोर उपलब्ध नाही तो दृष्टिकोन समोर ठेवून की विद्यार्थ्याला एक प्रॉपर गाईडलाईन मिळलं पाहिजे तो हा उद्देश ठेवून आपण काय केलेले आहे पोलीस भरतीची नवीन बॅच सुरू केलेली आहे ज्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश घ्यायचा आहे त्या विद्यार्थ्यांनी त्वरित प्रवेश आपला काय करा निश्चित करा ठीक आहे आपली व्हिडिओ सुरू सुरू आहे त्या व्हिडिओ सिरीजमधला असलं आपलं प्रकरण आहे गुणोत्तर व प्रमाण त्यासाठी तुम्हाला गुणोत्तर म्हणजे काय आणि प्रमाण म्हणजे काय हे माहीत पाहिजे मग प्रथमत गुणोत्तर म्हणजेच काय तर बा गुणोत्तर म्हणजे काय प्रथमत आपण गुणोत्तर आणि प्रमाणाचा उदाहरणाचा अभ्यास करताना आपल्याला प्रथमत गुणोत्तर म्हणजे काय माहीत पाहिजे समजा दोन राशी आहे दोन राशीची तुलना भागकाराने केली जाते जर दोन राशीची तुलना तुमची कशाने केली जाते दोन राशीच्या भागकाराने केलेल्या तुलनेला दोन राशीच्या दोन राशीच्या भागाकाराने केलेल्या तुलनेस तुलनेस गुणोत्तर म्हणतात आता उदाहरणार्थ बघा कसं दोन राशी आहे त्या दोन राशीची तुलना जर आपण कशाने केली भागकाराने केली तर त्याला काय म्हणायचं आपण गुणोत्तर मग समजा ए आणि बी ह्या दोन राशी आहे त्या हे कशा प्रकारे लिहू शकतो हे कशा प्रकारे लिहू शकतो तर ए छेद बी काय छेद बी लिहिले कारण आपली व्याख्याच काय गुणोत्तर म्हणजेच काय दोन राशीच्या भागाकाराने केलेल्या तुलना दोन राशीची भागाकाराने केलेल्या तुलनेला आपण काय म्हणतो गुणोत्तर मग ह्या ठिकाणी काय केलं ए आणि बी राशी आहे आणि ए आणि बी राशीची आपण कशाने तुलना केली भागाकाराने तुलना केली ए म्हणजेच कसे लिहिलं आपण ते ए छेद बी हेच कशा प्रकारे लिहू शकतो आपण ए ॲज बी आणि ह्यालाच काय म्हणायचं गुणोत्तर असे म्हणतात आता पुढचं आपल्याला गुणोत्तर म्हणजे काय कळालं आपल्याला कारण गुणोत्तर म्हणजे काय कळालं तुम्हाला दोन राशीची भागकाराने केली तुलना समजा दोन राशी अजून एक उदाहरण घेऊ या ठिकाणी समजा या ठिकाणी काय झेड आणि वाय आहे या तुमच्या दोन राशी आहेत त्या बरोबर आहे का आणि दोन राशीची तुलना आपल्याला काय करायची दोन राशी तुलना कशाने करायची आहे भागाकाराने करायची आहे म्हणजेच काय तुमचं झेड छेद वाय म्हणजे हेच कशा प्रकारे लिहू शकतो आपण झेड ॲज वाय आणि ह्यालाच काय म्हणायचं गुणोत्तर आता आपला पुढचं आहे प्रमाण प्रमाण म्हणजेच काय प्रमाण दोन गुणोत्तराच्या दोन गुणोत्तराच्या समांतेस समांतेस प्रमाण म्हणतात म्हणजे ह्या ठिकाणी दोन गुणोत्तर घेतली तुम्ही आणि दोन गुणोत्तराची काय केली तुम्ही समानता केली तर त्याला काय म्हणतात ह्या ठिकाणी प्रमाण म्हणतात मग समजा चार संख्या आहे त्या ए बी सी डी ह्या चार संख्या तुम्हाला कशामध्ये लिहायच्या प्रमाणामध्ये लिहायच्या आहेत मग प्रमाणाची आपली व्याख्या काय आहे दोन गुणोत्तराच्या समानतेला मग त्याच्यापासून दोन गुणोत्तरे तयार करा मग दोन गुणोत्तरे तयार कशी होतील तुमची ए ॲज बी बरोबर सी ॲज डी म्हणजे हे गुणोत्तर झालं आणि हे गुणोत्तर झालं आणि हे गुणोत्तर आणि हे गुणोत्तर बरोबर मध्ये काय आहे बरोबर चिन्ह आहे म्हणजे हे समानता आहे ह्या गुणोत्तराची आणि ह्या गुणोत्तराची काय तुमची समांतर आहे आणि आपली व्याख्या बघा काय सांगली दोन गुणोत्तर हे गुणोत्तर घेतलं आणि हे गुणोत्तर झाली दोन गुणोत्तर आणि दोन गुणोत्तराच्या समानतेला बरोबर आहे समानता म्हणजेच काय तुमचं बरोबर म्हणजे समानतेलाच काय म्हणायचं प्रमाण म्हणजे प्रमाण कसं आलं ए ॲज बी बरोबर सी ॲज डी मग हेच कशा प्रकारे लिहू शकतो आपण ए छेद बी कारण हे तुमचं गुणोत्तर आणि गुणोत्तर कशा स्वरूपात लिहितो ह्या त्या ठिकाणी दोन राशी आहे त्या आणि दोन राशीची तुलना कशाने करतो आपण भागाकाराने आणि त्यालाच काय म्हणतो आपण गुणोत्तर म्हणतो म्हणजे ए छेद बी बरोबर काय आलं तुमचं सी छेद डी 
या ठिकाणी काय करा तिरकस गुणाकार करा तिरकस गुणाकार करून तिरकस गुणाकार मग मला सांगा तिरकस गुणाकार केला काय आलं तुमचं ए गुणी ले डी बरोबर काय आलं तुमचं बी गुणी ले सी मग पहा ए गुणू ले डी आणि बी गुणू ले सी आले म्हणजे ह्या ठिकाणी पहिलं कुठलं आहे तुमचं ए आणि शेवटचं कुठलं आहे तुमचं ए म्हणजे कुठली पदं झाली तुमची अंत्यपदं झाली कुठली पदं झाली अंत्यपदं म्हणजे या ठिकाणी काय केलं अंत्यपदांचा गुणाकार आणि बी आणि सी आले ते बी गुणू ले सी आले म्हणजे बी आणि सी कुठलं आहे मध्यम पद म्हणजेच ह्या ठिकाणी काय तुमचा फॉर्म्युला तयार होईल अंत्यपदाचा गुणाकार बरोबर अंत्यपदाचा गुणाकार बरोबर मध्यम पदाचा गुदा गुणाकार मध्यम पदाचा गुणाकार म्हणजे संख्या तुम्हाला जर काय दिली असतील प्रमाणामध्ये दिली असतील आणि तुम्हाला या ठिकाणी चार संख्या प्रमाणात दिली असतील आणि तुम्हाला जर त्यातली एक संख्या दिली नसेल आणि एक संख्या काढायची असेल त्यात तिन्हीपैकी कुठली संख्या असेल तर तुमचा फॉर्म्युला कुठला असणार आहे अंत्यपदाचा गुणाकार बरोबर मध्यम पदाचा गुणाकार आणि ह्यालाच काय म्हणायचं आपण प्रमाण असे म्हणतात आता समजा तीन संख्या प्रमाणामध्ये असतील समजा ए बी आणि सी या तीन संख्या कशा आहेत प्रमाणामध्ये तीन संख्या प्रमाणात आहेत मला सांगा तीन संख्या प्रमाणामध्ये आहेत म्हणजेच हे कसं लिहू शकता तुम्ही प्रमाणामध्ये कशी लिहिणार तुम्ही ए छेद बी बरोबर बी छेद सी तिरकस गुणाकार करा म्हणजे काय केलं तुम्ही ए गुणी ले सी बरोबर बी गुणी ले बी म्हणजे काय आलं तुमचं ए गुणी ले सी तसं ठेवा आणि बी गुणू ले बी म्हणजेच काय आलं या ठिकाणी हे गुणाकाराच्या स्वरूप गुणाकाराच्या स्वरूपामध्ये प्रॉडक्ट फॉर्ममध्ये तुम्ही ते कशामध्ये लिहा इंडेक्स फॉर्ममध्ये लिहा मग इंडेक्स फॉर्ममध्ये लिहा तर मग बी आहे असं लिहायचं आणि बी किती वेळा आला दोन वेळा म्हणून या ठिकाणी काय आला स्क्वेअर आला म्हणजे तुमचा फॉर्म्युला कसा तयार झाला या ठिकाणी ए इंटू सी इज इक्वल टू काय तुमचं बी स्क्वेअर आलं म्हणजे बी हे मधल्या पद आहे म्हणजे ह्या ठिकाणी तुमचा तीन संख्या जर प्रमाणामध्ये असतील तर तुमचा फॉर्म्युला कसा तयार होईल सूत्र कसं तयार होईल हे सूत्र कधी वापरायचं जर तीन संख्या तुम्हाला प्रमाणामध्ये दिल्या असल्या मग पहिल्यांदा बीचा वर्ग आला म्हणजे मधलं पद आहे म्हणजे मध्यम पदाचा वर्ग मध्यम पदाचा वर्ग बरोबर अंत्यपदांचा गुणाकार अंत्यपदाचा गुणाकार हा फॉर्म्युला काय करा तुम्ही लक्षात ठेवा ठीक आहे ही झाली आपली बेसिक माहिती लक्षात ठेवा गुणोत्तर आणि प्रमाणाविषयी पुढं पाहूया आपण टाईप क्रमांक एक बघा आपल्याला पाहिजे टाईप क्रमांक एक प्रकार पाहिला पुढील पैकी कोणत्या संख्या कोणत्या संख्या संच प्रमाणामध्ये आहे पुढील पैकी प्रश्न क्रमांक एक पुढील पैकी पुढील पैकी कोणता संख्या संच प्रमाणात आहे बघा तुम्हाला काय प्रश्न केला या ठिकाणी पुढील पैकी कोणता संख्या संच संख्या संच म्हणजे हा काय दिलाय सगळ्याच्या सगळ्या या ठिकाणी संख्या संच दिला तुम्हाला मग संख्या संच प्रमाणात आहे कोणता संख्या संच हा प्रमाणामध्ये आहे तुम्हाला विचारलं गेलेला आहे मग कोणता आहे ते तुम्हाला काढायचं अगोदर बघा या ठिकाणी किती संख्या दिल्या एक दोन तीन चार प्रत्येकामध्ये चार चार संख्या दिल्या त्या म्हणजे त्या संख्या प्रचार संख्या दिली असते प्रमाण काढायचं तर तुम्हाला माहीत आहे काय फॉर्म्युला तुमचा अंत्यपदाचा गुणाकार बरोबर मध्यम पदाचा गुणाकार काय फॉर्म्युला आहे तुमचा या ठिकाणी अंत्यपदाचा गुणाकार अंत्यपदाचा गुणाकार बरोबर मध्यम पदाचा गुणाकार
मग तुम्हाला अंत्यपदाचे म्हणजे शेवटचे पद घ्यायचे आणि त्यांचा गुन्हाकार करायचा आहे आणि पुन्हा मध्यम पद घ्यायचे आणि त्यांचा गुन्हाकार करायचा म्हणजे पुढील पैकी कोणता संख्या संच प्रमाणात आहे कसं ओळखणार कारण शेवटच्या संख्या घ्यायची त्यांचा गुन्हाकार करा करायचा कारण अंत्यपदाचा गुन्हाकार बरोबर मध्यम पदाचा गुन्हाकार मग आपण पर्याय क्रमांक एक घेऊया मग पहिल्यांदा कुठला अंत्यपद तीन आणि बारा तीन गुणिले बारा बरोबर मध्यम पद कुठले तुमचे सहा आणि नऊ सहा गुणिले नऊ मग बारा तरी किती आलं तुमचं चोवीस बरोबर नऊ सके किती आलं तुमचं ह्या ठिकाणी चोपन्न मला सांगा तुमची लेफ्ट साईड आणि राईट साईड सारखी आली का म्हणजे डावी बाजू आणि उजबाजू सारखी आली का नाही कारण अंत्यपदाचा गुणाकार केला आणि मध्यमपदाचा गुणाकार केला की तो कसा आला पाहिजे बरोबर आला पाहिजे तरच त्या संख्या कशा असणार त्या ठिकाणी प्रमाणामध्ये असणार पण या ठिकाणी चोवीस आले या ठिकाणी चोपन्न आले म्हणजे पहिली संख्या या ठिकाणी प्रमाणामध्ये आहे का नाही दुसरी संख्या बघा दुसरा पर्याय संख्या संच घ्या बघा शेवटच्या पद घ्या या ठिकाणी तीन गुणिले साठ बरोबर बारा गुणिले बारा साईन थ्री किती तुमचं अठरा एकशे ऐंशी आलं आणि बारा गुणले बारा म्हणजे म्हणजेच तुमचा बाराचा या ठिकाणी वर्ग आला मग बाराचा वर्ग किती आला ठिकाणी एकशे चव्वेचाळीस तुमची डावी बाजू आणि उजी बाजू सारखी आली काही ठिकाणी नाही म्हणजे हे तुमचं संख्या संच प्रमाणामध्ये आहे का नाही पर्याय क्रमांक तीन घ्या आपला तीन गुणिले सहा बरोबर चार गुणिले पाच साईन थ्री अठरा बरोबर पाच चौक वीस मला सांगा अठरा बरोबर वीस आले म्हणजे डाव्या आणि उजी बाजू सारखी आली काही ठिकाणी नाही डाव्या आणि बा उजी बाजू सारखी नाही म्हणजे संख्या प्रमाणामध्ये आहेत का नाही पर्याय क्रमांक शेवटचा घेऊया आता पर्याय पर्याय क्रमांक शेवटचा कुठला तुमचा तीन गुणिले सत्तावीस बरोबर नऊ गुणिले नऊ सत्तावीस तरी किती आलं तुमचं एक्क्याऐंशी आणि नव्याण्णव किती आलं तुमचं एक्क्याऐंशी म्हणजे मला सांगा ह्या ठिकाणी डावी बाजू आणि उजवी बाजू कशी आली या ठिकाणी म्हणजे ही झाली लेफ्ट साईड आणि ही झाली कुठली तुमची राईट साईड मग मला सांगा डावी आणि उजवी बाजू कशी आली या ठिकाणी सारखी आली म्हणजेच मला सांगा पर्याय क्रमांक चार हा तुमचा संख्या संच जो तो कसा आहे त्या ठिकाणी प्रमाणामध्ये आहे का प्रमाणामध्ये आहे कारण त्याची डावी आणि उजवी बाजूची किंमत कशी आली त्या ठिकाणी सारखी आलेली आहे ठीक आहे प्रश्न क्रमांक दोन बघा टाईप वन मधला बघा अजून समज नसेल तुमच्यासाठी तर दुसरं उदाहरण पाहूया कोणत्या कोणत्या गटातील चार संख्या चार संख्या प्रमाणात आहेत बघा प्रश्न तुम्हाला काय सांगितलं कोणत्या गटातील चार संख्या प्रमाणामध्ये आहेत तुम्हाला एक दोन तीन आणि चार गट दिले गेले आहेत आणि त्यापैकी कोणत्या संख्याच प्रमाणामध्ये आहेत तुम्हाला काढायचं आहे मग या ठिकाणी मी डायरेक्टली चौथं घेतो लक्षात ठेवा उलट सुरुवात करूया मग या ठिकाणी तुम्हाला माहीत आहे जर चार संख्या प्रमाणामध्ये असेल सूत्र काय तुमचं अंत्यपदाचा गुणाकार बरोबर मध्यपदाचा गुणाकार मग अंत्यपद कुठली तुमची बारा आणि चाळीस बारा गुणिले चाळीस बरोबर तीस गुणिले किती आलं तुमचं या ठिकाणी सोळा बार चौक किती आलं अठ्ठेचाळीस वरचा राहिलेला शून्य द्या आणि सोळा तरी किती आलं या ठिकाणी अठ्ठेचाळीस वरचा शून्य द्या म्हणजे तुमची डावी बाजू आणि उजी बाजू कशी आली या ठिकाणी सारखी आली म्हणजे मला सांगा कोणत्या संख्या संच हा प्रमाणामध्ये आहे बारा तीस सोळा आणि चाळीस ठीक आहे बाकीचे पण तुम्ही पडताळ करून पाहू शकता बघा प्रश्न क्रमांक तीन पुढील पैकी कोणत्या संचातील तीन संख्या प्रमाणामध्ये आहेत कोणत्या संचातील प्रश्न क्रमांक तीन कोणत्या संचातील तीन संख्या तीन संख्या प्रमाणात आहेत
बघा तुम्हाला काय सांगितले कोणत्या संख्यातील तीन संख्या तुम्हाला प्रमाणामध्ये ते शोधायचे आहेत मग ह्या ठिकाणी तुम्हाला एक दोन तीन चार तुम्हाला ह्या ठिकाणी चार पर्याय दिले आहेत त्या चार पर्यायापैकी कोणत्या तीन संख्या प्रमाणामध्ये आहेत जर तीन संख्या दिली असते तर प्रमाणात प्रमाण असतील आहेत काढण्याचं सूत्र काय तुमचं सूत्र बरोबर मध्यम पदाचा गुणाकार मध्यम पदाचा सॉरी गुणाकार नाही वर्ग बरोबर अंत्यपदाचा गुणाकार मग मध्यम पद कुठला या ठिकाणी चौदा मला सांगा चौदाचा वर्ग केला आणि एकवीस गुणले किती केलं सात चौदाचा वर्ग किती एकशे शहाण्णव बरोबर सात एक सात सात दोन चौदा डाव्याने उजी बाजू सारख्या ठिकाणी या ठिकाणी नाही म्हणजे ह्या तीन संख्या प्रमाणामध्ये असतील का नाही म्हणजे पहिला पर्याय गेला दुसरा पर्याय बघा मध्यम पद कुठला तुमचा आठ आठचा काय करायचा आपल्याला वर्ग आठ आठ किती आला तुमचा चौसष्ट चोवीस गुणले चार केला चौसष्ट येते काय तर नाही म्हणजे आपल्या इथंच लक्षात येते की हा पर्याय पण नाही चला तिसरा पर्याय बघू या ठिकाणी बारा बाराचा वर्ग बरोबर अठरा गुणिले आठ बाराचा वर्ग किती एकशे चव्वेचाळीस बरोबर आठ आठ किती चौसष्ट हा चला सहा खाली चार आठ एक आठ आठ आणि सहा किती आला तुमचा चौदा म्हणजे तुमची डावी आणि उजी बाजू कशी आली या ठिकाणी सारखी आली म्हणजे ह्या ठिकाणी तीन संख्या प्रमाणामध्ये कुठला गट आला या ठिकाणी आठ बारा आणि अठरा ठीक आहे प्रश्न क्रमांक पुढचा बघूया प्रश्न क्रमांक चार कोणत्या गटातील कोणत्या गटातील गटातील तीन संख्या प्रमाणात आहेत बा गट बघा प्रश्न काय तुमचा कोणत्या गटातील तीन संख्या प्रमाणामध्ये आहेत मग या ठिकाणी तुम्हाला पर्याय क्रमांक एक दोन तीन आणि चार दिले त्यापैकी कोणत्या तीन संख्या प्रमाणामध्ये आहेत तर मी डायरेक्ट पर्याय क्रमांक तीन घेतो बघा एकवीस एकवीसचा वर्ग बरोबर एकवीसचा वर्ग किती आला या ठिकाणी चारशे एक्केचाळीस आणि सात गुणले किती करायचं आपल्या त्रेसष्ट एकवीसचा वर्ग आला चारशे एक्केचाळीस बरोबर सात त्री किती एकवीस हातशे आला दोन खाली एक सात चौकून बेचाळीस बेचाळीस सन दोन किती आला या ठिकाणी चव्वेचाळीस मग तुमची डाव्या आणि युजूबाजू कशी आली या ठिकाणी सारखी आली म्हणजे कोणत्या तीन संख्या प्रमाणात मध्ये आल्या आहेत सात एकवीस आणि त्रेसष्ट ठीक आहे बाकीचे राहिलेले पर्याय तुम्ही पडताळून पाहू शकता ते येतात का नाही बघा पुढचा प्रश्न प्रश्न क्रमांक चार पंधरा एक्स चोवीस आणि बत्तीस या चार संख्या या चार संख्या प्रमाणात आहेत प्रमाणात आहेत तर एक्स बरोबर क्वेश्चन मार्क तुम्हाला ह्या ठिकाणी चार संख्या दिल्या आहेत बघा आणि चार संख्या काय सांगितल्या तुम्हाला प्रमाणामध्ये आहेत आता तुम्हाला माहीत आहे चार संख्या जर तुमच्या प्रमाणामध्ये असतील चार संख्या तुमच्या प्रमाणामध्ये असतील तर तुमचा फॉर्म्युला सूत्र माहीत आहे काय प सूत्र आहे तुमचं अंत्यपदाचा गुणाकार बरोबर मध्यपदाचा गुणाकार अंत्यपदाचा गुणाकार गुणाकार बरोबर मध्यम पदाचा गुणाकार मला सांगा ह्या ठिकाणी अंत्यपदाचा गुणाकार म्हणजे कोणत्या संख्या तुमच्या ह्या ठिकाणी पंधरा एक्स चोवीस आणि बत्तीस मग या ठिकाणी पंधरा आणि बत्तीसचा तुम्हाला काय करायचं आहे गुणाकार करायचा आहे पंधरा गुणिले बत्तीस बरोबर मध्यम पद कुठलं आहे तुमचं एक्स आणि चोवीस एक्स गुणिले चोवीस पंधरा गुणिले बत्तीस तसंच लिहा चोवीस इकडं गुणा करायला इकडं कशा आले बरोबर चिन्हाच्या डाव्या बाजूला भाग करायला येईल भागिले चोवीस मग आठ चौक बत्तीस आठ एक आठ आठ दोन सोळा आठ त्री चोवीस 
तीन एक तीन तीन पांच पंद्रह राहल का पांच आ चार इकट्ठे राहल तुम एक्स मे पांच गुणी ले चार बरबर का आल एक्स आ पांच कि वीस वीस बरबर कि आल एक्स मे एक्स की किमत कि वीस बुढ़ प्रश्न जर प्रश्न क्रमांक पांच जर ए एस बी बरोबर पचास नौ व बी एस सी बरोबर सहास अकरा तर तुम्हारा पैलदा विचार ल एस सी बरबर क्वेश्चन मार्क आ दुसरा प्रश्न विचार ल एस बी एस सी बरबर क्वेश्चन मार्क बी का तुम्हारा तुम्हारा ए आ बी चे गुणोत्तर दिल पांच नौ आ बी आ सी च गुणोत्तर दिल सहा सक्रा तो तुम्हारा ए आ सी च गुणोत्तर का ए बी आ सी च तिघंस ही गुणोत्तर का मजे का पैलदा बगा तुम्हारा हे ठिकाने कितने अक्षर दिल ए दिला बी दिला सी तुम्हारा ए बी आ सी हे व्यति व्यतिरिक्त को ही तुम्हारा अक्षर दिस मैं क्या कराए तीन ही अक्षर लिखुन गए ए बी आ सी बरबर है मग ए बी च गुणोत्तर का तुम्हारे ठिका पांच नौ लखा पांच नौ मैं संगा बी आ सी च गुणोत्तर कि सहा सक बी च डबल दर है लक्षा दया बी आ सी च गुणोत्तर सहा सक है बी या खाली कितने आल पाए तुम सहा सी या खाली कितने आल पाए तुम अकरा लिख आता दोन मेतण तुम्हें सोड़ू शकता है ठिकाने पर अपन इतना सोपे मेतण जाऊ मैं संगा इतनी गाड़िया जगह रही है इतनी गाड़िया जगह क्या कराए इतना है ना वहाँ सा इतना लिवन घेला आता इत पी गाड़िया जगह रही लक्षा दवा मग इतना सहा जो है ना तो इतना सहा क्या कराए है सा लिवन घेला मैं आता का करते हैं गुनाकार हा दोगा गुनाकार करा हा दोग गुनाकार करा हा दोगा गुनाकार करा साहेपन से कितने आल तुम तीस नौ सके कि आल तुम यठिका चौपन अकरा नौ कि आल तुम नव्याण भाग जो अल तो भाग घलवा न सेल तो तसवा ये तुम फाइनल आंसर आल परंतु हाठिका भाग जो है तीन मग भाग घलवा तीन एक तीन तीन शून्य शून्य तीन एक तीन राहल दोन तीन आठ चौवीस तीन एक तीन त्रिक नौ तीन त्रिक नौ मजे हाठिका तुम्हारा का मिला गुणोत्तर कस मिला दस अठरा तेतीस मिला मैं तुम्हारा पैलदा का संगित ए आ सी च गुणोत्तर का ए एस सी बरबर तुम क्या आल एस कि आल गुणोत्तर तुम दाँ हाठिका सी चे आल तेतीस मे वो आंसर क्या आल दस कि आल तेतीस तुम्हारा ए एस बी एस सी बरबर का संगित मैं तुम्हारा ए च गुणोत्तर मिला कि दा बी च मिला अठरा सी चे मिला तेतीस मे गुणोत्तर का दस अठरा तेतीस मजे फाइनल आंसर क्या तुम्हारे हाठिका दस अठरा बुढ़ा प्रश्न जर ए एस बी बरबर तीनास चार व बी एस सी बरबर आठास नौ तो तर प्रश्न है तुम्हारा ए एस सी बरबर क्वेश्चन मार्क फिर तो तुम्हारा ए एस सी का है मैं हाठिका बगा तुम्हारा संगे कि लेटर है बगत हाठिका कितने अक्षर है तुम्हें तीन जाए ए बी आ सी 
लैट या ठिकाणी मग तुम्हाला ए बीचं गुणोत्तर किती दिलं आहे तीन आज चार एचं दिलं आहे तीन बीचं दिलं आहे चार खाली लिहा लिहिलं पुन्हा बी आणि सीचं गुणोत्तर किती दिलं आहे आठास नऊ बीचं दिलं आहे आठ बी खाली बरोबर आठ लिहा सीचं किती दिलं आहे नऊ बरोबर सी खाली लिहा आता तुम्हाला मी सांगितलं ज्या हितल्या सीची आणि हितली हिची गाड्या जागा जे राहिलेली आहे ती काय करा तुम्ही भरून घ्या मग हितला चार आहे ना तो हिथं हायसच लिहायचं लिहिला हितला आठ आहे ना तो हाय हिथं हायस लिहायचा मग इकडं कितीपर्यंत असू द्या इकडं जर जेवढ्या जेवढ्या रिकाम्या जागा असेल ना तेवढं हितला आठ आहे ना तो आठच लिहित जायचं इकडली अजून तर डी असतं समजा आणि हितली गाड्या जागा घेतली लिहायची असेल तर आपण घेतली लिहायचं ती चारच मग आता ह्या दोघांचा गुन्हागार करा ह्या दोघांचा गुन्हागार करा ह्या दोघांचा गुन्हागार करा आठ तरी किती आलं तुमच्या ठिकाणी चोवीस आठ चौक किती आलं या ठिकाणी बत्तीस नऊ चौक किती आलं तुमचं छत्तीस म्हणजे ए बी सीचं गुणोत्तर भेटलं चोवीस बत्तीस आणि छत्तीस परंतु भाग जात असेल तर काय करायचा या ठिकाणी भाग घालवायचा लक्षात ठेवा भाग किती भाग जातो या ठिकाणी दोन भाग घालूया आपण बे एक बे बे दोन चार बे एक बे बे सक बारा इथं किती आला अठरा दोन छत्तीस पुन्हा भाग जातोय का बघा या ठिकाणी जातोय दोन नऊ बे सक बारा बे आठ सोळा बे नव्वे अठरा आता पुन्हा सहाला आठला आणि नऊला एका संख्येनं भाग जातोय का या ठिकाणी नाही मग भाग जात नसेल तर तसं ठेवा म्हणजे तुमचं ए एस बी एस सी बरोबर गुणोत्तर काय आलं तुमचं सहा आठास नऊ परंतु तुम्हाला फक्त ए बी सी एचं गुणोत्तर काढा सांगितलं आहे का नाही तुम्हाला काढा काय सांगितलं आहे ए एस सी बरोबर मग ए एस सी बरोबर एचं गुणोत्तर किती आहे सहा आणि या ठिकाणी सीचं गुणोत्तर किती आहे नऊ म्हणजे ए एस सी बरोबर फायनल आन्सर काय तुमचं सहा नऊ जर पुढचा प्रश्न बघा जर ए एच बी बरोबर तिनास दोन व बी एस सी बरोबर ह्या ठिकाणी तिनास चार तर तुम्हाला काय काढा सांगितलं ह्या ठिकाणी ए एस सी बरोबर पुन्हा काढा सांगितलं तुम्हाला ए एस सी बरोबर क्वेश्चन मार्क बघा तुम्हाला माहिती आहे तीनच या ठिकाणी अक्षरात लिहून घ्या ए बी सी ए बी सीचं गुणोत्तर किती आहे तीन आस दोन तीन आस दोन लिहा बी आणि सीचं गुणोत्तर किती आहे तीन आस चार बी खाली तीन लिहा सी खाली चार लिहा मग तुम्हाला माहिती इथली आणि इथे तुम्हाला काय करायचं रिकाम जागा भरून घ्यायचे मग इथली दोन तर इथं पण किती लिहा ना तुम्ही दोन इथं तिथं तीन इथं किती लिहा ना तुम्ही तीन या दोघांचा गुणाकार करा ह्या दोघांचा गुणाकार करा ह्या दोघांचा गुणाकार तीन तरी किती आलं नऊ तीन दोन किती आलं सात चार दोन किती आलं आठ मग तुम्हाला काय काढा सांगितलं या ठिकाणी ए एस सी म्हणजे प्रथम तर तुम्ही काय करा ए ए एच बी एस सी बरोबर तुमचं गुणोत्तर काय आलं नवा सहा किती आलं आठ मग एची आली किंमत नऊ बीची आली सहा सीची आली आठ मग तुम्हाला ए एस सी काढायला सांगितलं म्हणजे नवास किती आलं तुमच्या ठिकाणी आठ एक प्रश्न क्रमांक बघा पुढचा बघा ए एच बी बरोबर तीन आस चार पुन्हा तुम्हाला काय दिलंय बी एस सी बरोबर बी एस सी बरोबर चार आस किती दिलंय सात आणि तुम्हाला काढाय काय सांगितलंय तर तर ए अधिक बी अधिक सी छेद काय करतात सी बरोबर क्वेश्चन मार्क म्हणजे तुम्हाला ए बीचं गुणोत्तर दिलंय बी सीचं गुणोत्तर दिलंय आणि तर काढायचं काय ए एच बी मग मला सांगा ह्या ठिकाणी काय तुमचं ए एच बी बी एस सी ए एस बी किती आहे तुमचं तीन आस चार आणि बी एस सी किती आहे तुमचं चार आस सात मला सांगा बीचं गुणोत्तर कसं आहे सारखं आहे म्हणजेच ह्या ठिकाणी ए एच बी एस सी बरोबर गुणोत्तर काय आलं तुमचं तीन आस चार आस सात म्हणजे ह्या ठिकाणी तुम्हाला एची व्हॅल्यू भेटली तीन बीची व्हॅल्यू भेटली चार सीची व्हॅल्यू किती भेटली या ठिकाणी सात मग सूत्रामध्ये टाका डायरेक्टली काय काढायचं तुम्हाला ए एची व्हॅल्यू किती आहे तीन तीन अधिक बी किती आहे तुमचा चार सी किती आहे तुमचा सात भागीले सी किती आहे तुमचा सात चला सात आणि चार किती तुमचं अकरा अकरा आणि तीन किती तुमचं चौदा चौदा भागिले किती करायचं आहे सात आणि सात एक सात आणि सात दोन एक चौदा म्हणजे तुमचं आन्सर काय या ठिकाणी दोन
बघा या ठिकाणी काय तुम्हाला सांगितलं आहे डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू बरोबर किती दिलं आहे तुम्हाला या ठिकाणी दोन तीन व पुन्हा काय दिलं तुम्हाला डब्ल्यू वन किती दिलं तुम्हाला डब्ल्यू थ्री बरोबर काय दिलं या ठिकाणी एका अस दोन एका अस दोन तर तुम्हाला काढायचं आहे डब्ल्यू वन अस डब्ल्यू टू किती तुमचं डब्ल्यू थ्री बरोबर क्वेश्चन मार्क तर बघा डब्ल्यू वन असं तुमचं डब्ल्यू टू दिलं किती दिलं त्याचं गुण होतं दोन अस तीन दिले मग एक काम करा तुमचं डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू आणि इथं डब्ल्यू वन आणि डब्ल्यू थ्री दिले मग काय करा तुमच्या या ठिकाणी हे उलटं करून लिहा कसं लिहिणार तुम्ही डब्ल्यू टू डब्ल्यू वन मग मला सांगा पुन्हा किती लिहिणार तुम्ही डब्ल्यू थ्री मग डब्ल्यू टूचं गुण तर किती या ठिकाणी डब्ल्यू टूची किंमत किती आहे तीन म्हणजे डब्ल्यू वनची किती की तुमची दोन या ठिकाणी डब्ल्यू वन डब्ल्यू वन जे तुमचं डब्ल्यू वन आणि डब्ल्यू वन जे जर सारखं आहे ते बरोबर कुठं आलं पाहिजे तुमचं मध्यभागी आलं पाहिजे लक्षात ठेवा मग हे काय केलं उलटं करून लिहिलं म्हणजे डब्ल्यू टू इकडं लिहिला डब्ल्यू वन इकडं लिहिला काय लिहिला इकडं लिहिला कारण ह्या ठिकाणी तुमचा डब्ल्यू वन कसा आला या ठिकाणी डबल जो डबल आला तो बरोबर मध्यभागी आला पाहिजे मग मला सांगा डब्ल्यू वन आणि डब्ल्यू थ्रीची व्हॅल्यू किती या ठिकाणी गुणोत्तर किती आहे एकास दोन मग डब्ल्यू वनचं आहे एक आणि डब्ल्यू थ्रीचा आहे किती आहे दोन हितली आणि हितली गाळ्या जागा रिकामी भरायचे तुम्हाला मग इथला दोन आहे तो दोन हित आहे असा लिहून टाका हितला एक आहे तो हे किती आहे सल्या ह्याचा गुणाकार करा हित गुणाकार करा हित गुणाकार करा तीन एक ए तीन बे एक बे बे दोन किती आलं चार मला सांगा भाग जातो काय ठिकाणी नाही म्हणजे डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू आणि डब्ल्यू थ्रीचं गुणोत्तर किती आलं तुमचं या ठिकाणी तीन आस दोन आस चार ठीक आहे विद्यार्थी मित्र जो राहिलेला भाग आहे तो आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहूया मी पहिल्या स्टार्टिंगला सांगितलं होतं की आपल्या मॅथ्स आणि रिझनिंग अकॅडमीतर्फे पोलीस भरतीची नवीन बॅच सुरू केलेली आहे पुन्हा एकदा सांगतोय की ज्या ज्या विद्यार्थ्यांना ह्या वर्षी दोन हजार एकोणीसमध्ये पोलीस भरतीची पोस्ट काढायचीच आहे त्यांनी गणित बुद्धिमत्ता आणि मराठी व्याकरण प्लस जी के याच्यावरती तुटून पडू अभ्यास केला पाहिजे आपण प्रॉपर गाईडलाईन मिळावं विद्यार्थ्यासाठी म्हणून आपल्या मॅथ्स आणि रिझनिंग अकॅडमीतर्फे पोलीस भरतीची नवीन बॅच सुरू केलेली आहे ज्या ज्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश घ्यायचा आहे त्यांनी त्वरितच आपला प्रवेश काय करा निश्चित करा राहिलेला जो भाग आहे तो आपण काय करूया उद्याच्या व्हिडिओमध्ये पाहूया थँक्यू